Na és a mai adásban a világ legnagyobb kísérleti fúziós reaktorát fogjuk megnézni. Itt, Japánban. De előbb ugorjunk vissza egy kicsit a stúdióba, mondjuk el, hogy mi ez, és aztán, aztán, aztán jöjjünk vissza megint ide. Mert hogy be fogunk oda menni. És úgy nézzük meg, ahogy sem ezelőtt nem lehetett nagyon megnézni, sem ezután nagyon nem lehet megnézni, mert most éppen átalakítják, felújítják és felturbozzák az első kísérleti plazma után, és aztán körbe ez zárva mindenféle izével, úgyhogy ez egy ilyen egyedülálló alkalom, hogy megtekintsük oda bent. A reaktort. Szóval a jt 60 s a jelenleg a legnagyobb működő fúziós reaktor a világon. Persze az ITER majd átveszi az elsőbséget, de az ITER még épül, és mindig, mindig éppen egyre tovább épül, és nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kapcsolják majd be. Ezt viszont már tavaly bekapcsolták, úgyhogy azóta, azóta övé ez a megtisztelő cím. Ráadásul a japán reaktor nélkül vagy nem készülne el az ITER, vagy később készülne el, vagy, vagy nem lenne annyi eredményünk, mint amennyire számítunk. És akkor beszéljünk egy nagyon picit a fúzióról, de tényleg csak egy kicsit, mert hogy az iteres adásban azért elég részletes kifejtettem, hogy ez miről szól. De végső soron ez egy ilyen fordított atomerőmű, mert ugye az atomerőműben mindannyian tudjuk, hogy a maghasadásból nyerik az energiát, mert széthasadnak az atommagok, és a létrejövő atommagoknak az egyesített tömege az kisebb, mint, mint az eredeti egy nagyobbnak, és a kettő közötti tömeg az nem csak így eltűnt, hanem átalakult energiává méghozzá nagyon-nagyon sok energiává. Na most itt pont az ellenkezője, a fúzió, az egyesülés történik, melynek során egyesülnek az atommagok, és itt is eltűnik valamennyi tömeg, de itt még több tömeg megtűnik el, ami még több energiát jelent. Tulajdonképpen ugyanez történik a napban is. És a fúzióban az a jó, hogy az üzemanyaga, a hidrogén az tulajdonképpen végtelen mennyiségben áll rendelkezésünkre, szóval, hogyha ha a végre eljutnánk odáig, hogy van egy működő erőművünk, akkor az elképesztő mennyiségű, nagyon-nagyon tiszta energiát tudna előállítani az idők végezetéig. Na és a JT60 SA az, 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 az a világ eddigi legnagyobb működőképes szupravezető stokamakja. És a tokamak nem más, mint, mint ez a fánk alak, amiből, amiből például az iter is felépül, majd csak sokkal nagyobb méret. És amikor azt mondtam, hogy a nagyjából hasonló folyamatok játszódnak le egy ilyen fúziós erőműben, mint a napban, akkor nem túloztam, mert hogy például ez is nagyon-nagyon meleg, de miután a fúzióhoz meleg kell meg gravitáció, gravitációból viszont nincs nekünk annyi, mint a napnak, így sokkal nagyobb melegre van szükségünk, ami azt jelenti, hogy Japánban körülbelül 200 millió fokra fogják felfűteni azt a kályhát. És ilyenkor mondják néhányan, hogy hát nincs az az anyag, ami kibírja ezt a hőmérsékletet, de, de egyrészt tényleg nincsen, másrészt már sok ilyen jellegű reaktort készítettek, úgyhogy tudjuk, hogy működik, de hát igazából arról van szó, hogy, hogy maga az a plazma, ami fúzionál, az, az nem ér hozzá a kamra falához, hanem azért nagyon kis mennyiségben mágneses erőtér közepén lebeg. Na és ezért nagy dolog az, ami Japánban készül, és ezért néztem meg alaposabban, hogy mi is van ott tulajdonképpen. Viszont ebben nem csak japán alkatrészek vannak, sőt, nagyon-nagyon sok európai alkatrész is van benne, mert ez egy ilyen japán-európai közös projekt, és ez azt jelenti, hogy magyar alkatrészek is vannak benne, méghozzá nagyon-nagyon fontosak, úgyhogy, úgyhogy mielőtt visszaugrunk a japán helyszínre, előtte ugorjunk ki az Energia Tudományi Kutatóközpontba, mert anélkül, amit ők fejlesztenek, Ennek sokkal-sokkal kevesebb információnk lenne a kutatások eredményeiről. Úgyhogy ugorjunk el most hozzájuk! És akkor mi folyik Japánban? Szóval miért érdekes az, ami ott történik? Tehát a Japánban egy olyan kísérlet épült meg, ami a, az iternek tulajdonképpen egy ilyen kiegészítő kísérlete, tehát olyan paraméter tartományban lehet például a Japánban megépült fúziós kísérletben kísérleteket végezni, amit az iter maga nem vizsgál, tehát annak nem célja. Ja, és ez hosszú távon feljósíthatja azt a folyamatot, hogy legyen egy működő fúziós erőmű, ami Japánban történik? Hát mindenképpen hozzájárul. Tehát akkor nem maradnak olyan ismeretlen területek, amikről nem tudjuk, hogy akkor ott, ott mi történik, ott milyen üzemállapotok vannak, tehát úgymond de nem nézzük be a kutatásnak azt az irányát, amit az ITER nem tudunk vizsgálni. Az első fő kérdés, ami egyébként az ITER támogatását is szolgálja, hogy egy ilyen nagyméretű kísérletet hogyan kell elindítani igazából. Ezt már egyébként meg is tudták nézni itt az első kísérleti kampányban, amin most túl vagyunk. Egy másik pedig a, a folyamatos üzem felé tett lépések. A, az ITER-ben kb. egy órás plazmát terveznek alapszinten. Vannak olyan üzemállapotok, amik akár még ennél is hosszabbak lehetnek. A JT60 eszában, hogy így hívják a japán kísérletet, ott pedig hát 100 másodpercet próbálnak majd elérni de ez már elegendően hosszú idő ahhoz, hogy úgymond állandó állapotnak lehessen tekinteni, és minden olyan üzemet, rendszert, 
a, ami a folyamatos üzemre készíti fel a kísérletet, azt ott ki tudnak próbálni. Mi egy egyszerűen mondva egy videókamerát adtunk, tehát egy látható fénytartományában működő CMOS kamerát, hasonló elve működik, mint a, a fényképezőgépek és a, a telefonomba épített kamerák. Annyival tud többet, hogy ez, ez tudományos berendezés, tehát arra van optimalizálva, hogy az ilyen környezetben, ami a fúziós kísérlet közelségét jelenti, és működőképes, elvisel nagyon nagy mágneses teret. Eddig három Tesláig tudtuk tesztelni, azért mert nem volt nagyobb mágnesünk, tehát oda lehet tenni ezt a kamerát közvetlenül a fúziós kísérletben, úgymond a plazma mellé, és az ott fellépő mágneses tereket elviseli. Egy vize hűtött hőpajzsot tettünk elé, ez egy acél lap, amiben vizet keringetünk, és azon van egy 5 mm-es lop furva, és azon keresztül kukucskálunk be tulajdonképpen mi a berendezésbe. Aha, tehát ez egy 1,3 megapixeles kamera, egy marha jó optikával, és ez jó a kép. Ez jó a kép, tehát minden pixel az külön működik, nem úgy működik, mint egy egy telefonnak a fényképezőgépe, hogy 12 megapixeles, de abból a pixelek zöme, zaj, vagy csak együtt értelmezhető, hogy minden pixel külön jól működik egyesével. Tehát, hogy ilyen a kamera, és hogy ez tényleg egy rendes képet készít. Most, most ott itt vagyok, szóval, hogy, hogy nem az van, hogy valamilyen képzett kép jön létre, hanem egy rendes kép. Így néz ki a szenzora. Aha. Marha jó. Nagy segítségünkre volt egy, egy alvállalkozó, a Centek Kft., akik a cern dolgoznak, és odaépítenek mindenféle mérőműszereket, rendszereket, és ők segítettek megtervezni nekünk ezt a kamerát, hogy el tudja viselni ezt a környezetet. Engem 14 évvel ezelőtt arra, arra szerződtettek, hogy ezzel a kamerával dolgozok, és szoftvereket fejeztek hozzá, úgyhogy gyakorlatilag ezt is csináltam az utóbbi 14 évben itt. De hát akkor nem feleslegesen, tehát ez egy az eredmény, ugye? Igen, nem az ismerve azért szomorkodnak az emberek, hogy mire az elindul, a digraló lesz. Igen, igen úgy, ez működik. Úgyhogy ez, van. úgyhogy ez abszolút működik, volt egy ilyen EU-s projekt gyakorlatilag, amiben pályázhattunk a, a japán kamerarendszerre is, és akkor hát így gyakorlatilag már ismert, ismerték a nevünket, meg tudták, hogy milyen kamerákat csinálunk, és akkor így tudtunk bekerülni a gt 60 es kísérletbe is, és akkor egy ilyen fantasztikus 6 hetet tudtunk így eltölteni az első kísérleti kampányban, jött tavaly Japánban. Ketté van véve az elektronika gyakorlatilag, ebben a, ebben a kamera fejben csak egy minimális elektronika van, ezért tudjuk oda tenni közel a, a plazmához, mert nagyon kevés elektronikát tettünk bele, talán keveset, amennyit csak lehetett. És akkor, és akkor egy optikai szálon akár mondjuk 50 méterrel hátrébb lehet a PC, és abban van egy adott gyűjtő kártya, és akkor abban streamelődnek gyakorlatilag az adatok rétán, és akkor ott lehet mindenféle feldolgozást végezni rajta. Úgyhogy ez a különlegessége, ez egyik különlegessége ennek a kamerának. De az adatgyűjtő kártya az nem egy, egy egyszerű adatgyűjtő kártya, mint egy normál kamera esetében, hanem maga az végzi a kamerának a vezérlését is. Tehát ott egy hardware szintű feldolgozás, egy mert FPGA segítségével történik, ami azt irányítja, hogy a kamera éppen mikor milyen képet csináljon, de a bejövő adatok is ugyanezen a, a csipen folynak keresztül, és ott különböző adatfeldolgozásokat valós időben el tudunk végezni, mielőtt még diszkregyennánk az adatokat. Még hozzá tartozik ehhez a, a fúziós kísérleti környezethez, hogy ott az optikának is különlegesnek kell lennie, Egyrészt nem tartalmazhat akármilyen alkatrészt, a lencséket gyakran összeragasztják, hogy jobb minőséget lehessen elérni képben. Ezt nekünk el kell kerülni, mert a ragasztó a sugárzás miatt tönkre mehet, és akkor tönkre megy az optika is. Tehát nekünk csupán különálló lencséket szabad használni, vagy tükröket, prizmákat. Az egyik feltétel, a másik feltétel pedig, hogy mivel itt a sugárzás is fölléphet ilyen környezetbe, ionizáló sugárzás, ez bebarníthatja a lencséket, ezért olyan anyagokat használunk, amelyek vagy már önmagukban is sugárzásállóak, vagy van sugárzásálló párjuk. Tehát ugyanolyan paraméterekkel, ugyan törésmutatóval lehet gyártani sugárzásálló lencsét, és ez egy bizonyos korlátozást ad nekünk az anyag használatban. 
És hát erre is van egy nagyon jó alvállalkozónk, az Omi Optika Kft. Ők már mind a két kísérlethez ők tervezték az optikát az eddig hoz és eddig mind a kettő nagyon jól bevált. Na, és most, hogy ezzel megvagyunk és ismerjük az alapokat, irány Japán. Gyertek! Wow. So this is the building. Wow. Yes, this is the building. Perfect. You will see in so this is the uh, Is it happening right now? Uh is this is this happening right now, could you yes, yes. This is live. Okay, so this, this is live. Is live. Okay. So you can see the many workers around the tokamak inside the torso. But what is inside the Christ that is easier to see maybe with this uh, model. We have uh, basically a vacuum vessel, which is a kind of D-shaped, um, and then uh, a ring. So the, we talk about the torus, which say it's shaped like a, a ring donut. Uh, so the plasma has the shape of a ring donut, and it's contained within a vacuum vessel, which has the shape of a ring donut. And this is surrounded by toroidal field coils, which are creating a field to confine the plasma and then a number of holoidal field coils which are running around in this direction which are shaping the plasma. And the combination of these coils are allowing us to um, confine and shape the, the, the plasma. And there is a, another magnet in the middle, the central solenoid, which we use to drive a current in the plasma by transformer action. And this is the current running in the plasma is a key feature of a tokamak, which contributes to the stability and the, the high performance of the plasma. We have um, um, a mock-up. Stainless steel construction. It's very big. You can really, you know, stand inside this space and JTCCSA has the largest plasma volume of any operating tokamak in the world now. So ITER is coming, ITER will be bigger, but right now JTCCSA yeah, has it takes the record. 10 years or how much is to oh, get the first plasma ITER? Nobody can answer that. No, yeah. no, that they <laughs> it's are, changing every year. It's changing all the time, but they are, they are trying to update the plan now. So we put some carbon tiles around the top of the machine and we control the magnetic field so that the plasma can only touch those tiles. And this means that the um, plasma is not polluted by contact with the walls of the, the, the vessel. The actual superconductor part has about this size. So these coils were French and Italian contributions. When did they arrive? They arrived over a number of years. Over a number of years, just like uh, Because meter. it took a long time to produce them. Um, in fact, we can show you on the wall. And was everything perfect with them? So they connected perfectly? They, or? I mean, of course we had a few uh, minor difficulties, but basically they have worked. So when it comes to the Hungarian contribution to DigiCCSA, that's the uh, Edicam uh, fast camera, which you will see later. But on our DigiCCSA wall of fame here, we have a plaque from each of the organizations which has contributed. So you can see uh, General Electric, which made the toroidal field coils here. And you can see here, it's a, it's, it's a big name, big but name. now this is Center for Energy Research, uh, which has supplied the Edicam fast camera for GCCSA. On the 1st of December, uh, we were able to show live a one mega amp plasma and since then we have we have indeed stopped the operation because now we are making a major upgrade to the tokamak and then you will see the work and this will take about two years so here in the in the control room normally we would have many people during the uh, operation and we did have last year so at that time uh, we had the edicam team over here. Uh, here in the middle we had the team which were setting up the parameters for the experiments and around the sides we had the specialists devoted to the magnet system, to the cryogenic system, to the power supplies, 
to the electron cyclotron resonance heating system to the other diagnostics. Uh, during the period before the shot, uh, all of the subsystems are being prepared. The parameters required have been sent from the central control system. The magnets will be pre-energized to the necessary level. So in a minute you will see the green dot boxes representing the central solenoid and the equilibrium field coils turn red as they start to be energized. After everything is ready, when we get to T equals zero, the uh, plasma will start. One, zero. Okay, so here you can see the shape of the plasma being reconstructed in the image on the right, and you can see the <coughs> visible camera image on the left. So um, that was uh, 10 and a half seconds. This is a visible camera. So m the plasma, where the plasma is hottest, in the middle, for example, it's not radiating much in the visible range. We can see the, the, the shape of the plasma a little bit in this image and then we can actually see it a little bit better on the EDICAM image which is part of why the EDICAM was so popular and was so significant during the first operation of JT60. So here this is a, a video from the EDICAM and you can see uh, in this camera which is very high um, time resolution many phenomena taking place in the plasma. So personally I am not a plasma expert so I won't attempt to explain exactly what they are but we can see uh, where the edge of the plasma is clearly we can see any hot spots um, on the uh, machine surface which is interacting with the plasma we can see um, some of the the, the, the filaments and the, some of the shapes within the plasma and the EDICAM is, is, is very and we can see any you know UFOs is sort of unknown flying objects uh, which appear in the plasma and these show very bright and very clear on the EDICAM image. So this plasma was 10 seconds long? 10, 10 seconds. Yes. And the plan is to have for 100, right? Later. Eventually, that's right. They were talking about in the world like west in France or like east in China which can run very long pulses. And there are Tokamaks in the world like JET until recently she would make very high performance pulses. But what is significant about JT60 SA is that we will bring together the high performance and the long performance. So we will make a high performance plasma which will last for 100, se 100 seconds. The kind of world record shots that have been made before for the purpose of showing just how long you can go have necessarily been usually relatively low performance uh, until now. Uh, but in a few years, we hope to have uh, the two at the same time for G6 CSA. Similarly, if you compare to you know inertial fusion efforts, like world records coming out of uh, National Ign Ignition Facility in the US, great fusion performance for a tiny, tiny, tiny fraction of a second doesn't last any period of time. But um, Tokamak is at the moment the the best developed way to combine, um, to, to make a practical ongoing source of fusion power and in JT6 we, we, we should combine the high performance with the low performance. Okay. And in the jet, what was the record? Uh, a jet plasma is something like this kind of duration, like maybe <coughs> it's a, a, matter of, a matter of seconds mm -hmm. for, for duration. We will use um, only deuterium. Uh, this allows us to avoid all of the complications that you have from handling uh, tritium uh, which would make the machine much more uh, radioactive. So now a lot of the, you know, a part of the difficulty with constructing ETA is that it's uh, really a nuclear machine and has to comply with the regulations for that in France. J60 SA is, is an experiment, it's intended to uh, help our understanding of the plasma and the plasma phenomena um, so we want to keep it flexible we want to make it not too difficult to go and change something to um, you know upgrade something if we have a new idea or want to install some new equipment um, we need to maintain something so we are not having tritium in JCCSA but we will 
still learn a great deal about the plasma. Um, so if we did have tritium, you know, we, we would have uh, you know, high performance. És nézzétek, szóval, hogy itt van egy igazi vészleállító gomb. Ami pont úgy néz ki, mint ahogy elképzeljük, hogy hogy néz ki egy vészleállító, és megkérdeztem, és tényleg működik. Szóval ez a vészleállító gomb. And everything was like you expected with the first plasma? Uh, so, when you commission a big machine, you always have a number of technical problems, and we certainly had many technical problems associated with the plant. The actual creation of the first plasma, when we started trying for plasma, went very quickly, went very well. It was, was very quick. Really? Yes, yes. Oh, yeah. you're surprised how quick it was? Or well, I think there was a lot of surprise from a lot of people, yeah. It was really pleasing, the, the way things went. Yeah, it, it took only two days to get the first plasma from the beginning of the plasma operation. So what was your expectation? Uh, not really, actually. <laughs> well, it was uh, kind of surprising. Okay. Only two days to get the first plasma. So this is what we call the port plug, and this is the port plug for Edicam, which has a uh, you know, pinhole uh, window at the end uh, here, and this is it's through this little hole that the Edicam is looking at the plasma. And then this is the optics and the camera itself, which is normally sitting inside the plug here, but has been retracted uh, out of the plug at the moment, and you can see it's here. So this is the, the actual optics and the actual camera of the Edicam itself. Just, just is this it, yeah, this is um, okay. variation detectors, but just Thank in you. case. What should I do so with it? So just wear it. So you okay. should have it on your chest. Um, but you can also clip it. But is it just for me or do you have the... You were representing the group. <laughs> oh, I am the group, okay. Most of the time there is a small sugar mix. If you want to buy it, it's a problem. But it's not a problem. You can put it on, you can put it on. I did it too. Okay. I didn't want to say it too loud, but... There was an atomerőművés film, which was found in the country in the country, which was found in the country of the atomerőművés. Na, ott voltak pont ilyen ruhában, mielőtt megtörtént a... So, um, this is the Taurus Hall of the GT6 SA. Uh, where we are standing is the assembly area. Um, we have to put the, uh, any component from the outside to over here first, uh, in order to prepare the installations. És az ember azért készül ám rá, hogy az mekkora, meg milyen nagy, meg ilyesmi, de mégis csak mellbevágva, amikor... Ezt így egy az egyben lehet látni. The height of the machine is about the uh, 16 meters and then 30 meter wide. And then overall weight of this machine is about uh, 2,600 tons. If we go to Nara, and then uh, there, there, there is the big Buddha in the Todaiji temple. And then height of this machine is similar to uh, oh. the big Buddha in Nara. So wow. it's really high. And then what you are looking at now is only the, the very outside of the machine, which is called the cryostats. Inside the cryostat, there are many components like a vacuum vessel and then super coils and so on. And then at the moment, as I mentioned, or also the Sam Davis mentions, um, we are under plant upgrade of the machines. So a lot of invisible components are going to be installed inside the uh, vacuum vessel. So the, after this machine upgrades, we are going to have more practical uh, plasma experiments in order to get the uh, better performance of the plasma. And then also for a while, uh, the parcel duration will be limited to an order of um, 10 seconds. We will have the another upgradable machines in order to operate this machine up to 100 seconds. This is um, called the neutral beams. Uh, systems um, in order to mainly heat the ions of the plasma. And then also we are going to install um, the microwave heating systems. Uh, this was, this will be used for the heating and mainly electrons. Like, like a microwave ovens, uh, electron get the energies from the uh, microwave. So this is the way to heat the plasma, both ion and electrons. 
and the end result will be like uh, 200 million Celsius degrees? Um, yes, yes. This is uh, GT6SA, the main part of the machines. Uh, as I mentioned earlier, so what, you, what we are looking at is the, just the cloud start, uh, which is the very outside of the machines. The, as I mentioned, uh, in, inside of the cloud starts, uh, we have many components such as the vacuum vessel and then uh, superconducting coils in order to create the high magnetic field for uh, sustaining of the plasma. And then here, this, this is the port which we install um, Ericams. The Ericam has really powerful uh, capabilities such as the high time and then high spatial and then time resolutions. So is it important for you, for your work? Yes, really, really, in order to understand what, what is going on inside the vacuum vessel. This blue line here, this is, as I said, the neutral beams uh, heating systems. So the electrically neutral beams will be go through in this beam lines and then into the plasma in order to mainly heat the ions of the plasma just uh, transfer uh, the energy of the um, neutral uh, beam particle to the ions. És ami nagyon durva, hogyha lenézzünk a tokamakra, akkor azt látjuk, hogy nyitva van egy ajtó, és megkérdeztem, hogy az az ajtó az, az már a tokamakba vezette, és mondták, hogy igen, tehát azok a munkások, akik itt kibemászkálnak, azok oda mennek be, ahol, ahol rövidesen 200 millió fokon pezseg majd a plazma, De hát most nem. Tehát, hogy most nincs annyira meleg ott bent, igazából annyira van meleg bent, mint itt kint, de az a lényeg, hogy beszerelnek egy csomó alkatrészt, egy csomó mérőműszert, egy csomó átalakítást végeznek, hogy kihozzák a maximumot az eszközből, és bizony az azzal jár, hogy ott vannak a tokamak kamrán belül. De nekünk erre nincsen engedélyünk. Mondjuk nem is csodálom, hogy egy ilyen drága eszközben engem nem engednek be, ők se nagyon járnak be, mert azt mondják, hogy igazából felesleges nincs ott dolguk, de hogyha nagyon akarnának, akkor bemehetnének akkor, amikor a dolgozók nem dolgoznak éppen rajta. Mert ilyenkor még nekik is tilos. So, what could be the benefits? Is it interesting for the ITER or even more for the demo? Or, yeah, so what yeah, is the goal? I, yeah, actually the both. Uh, with this machine, we are able to contribute to each projects and then also the demo. So, um, for, for the ITERs, um, uh, based on the, out, the outcome from these machines, uh, can also contribute uh, from the beginning of the ITER operations. So the ITER people are able to know um, how they start the plasma operations based on our outcome. So this is one point. And then also, um, in order to build, or well, in order to design the demo, um, there are lots of information that are needed. And then some experiments cannot be done in the ITER uh, machines, but in these machines, we are able to such kind of things, which is necessary for demo designs. So they can't build a demo without this one. Even if they have the ITER, it's not enough. Not enough, which we think, yes. Okay. So, so this is two kind of the contributions, one for the ITERs, the another for the demo. Csekkolják a kamerát meg a táskát, hogy nem sugároznak-e. Én legalább végre megtudom, évek óta szeretném megtudni, hogy nem sugároznak-e a dolgaim. És most kiderül. Oké? Okay? Okay. Ah. Oké. Okay. És úgy néz ki, nem halunk meg, mert még mindig nulla sugárzás mérő. Na, és hát ez az adás ennyi, kicsit visszaugrottunk az időben a múltba Japánba, hogy megnézzük, hogyan fejlesztik a jövőt. Az MVM-nek köszönjük, hogy lehetővé tették ezt a projektet is, hiszen, hiszen a közös munka során már annyi izgalmas helyre látogattunk el. Ugye az ITR-be is például az MVM-mel közösen látogattunk el, meg a világ számos nagyon-nagyon izgalmas pontjára, és most ezt is közösen hoztuk össze, és még lesz idén folytatás is. Remélem nektek is tetszett, amit láttunk, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!